మూడు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి కరోనా ఈ కోవిడ్ వ్యాధి ఏదైతే వచ్చిందో జాన్యువరి ఫిబ్రవరిలో మనం ప్రజల్లో ఎటువంటి ఆలోచన దుక్కడం ఉండేది ఆ తరువాత మార్చి నెలలో లాక్డౌన్ తర్వాత జూన్ వరకు లాక్డౌన్లో మనందరం ఉన్న ఉన్న సమయాల్లో ఆ గడిచిన రెండు సంవత్సరాల్లో మాస్కులు వేసుకుని ఒకరినొకరు మాట్లాడుకోకుండా కలవకుండా ఇటువంటి సభ జరిగే అవకాశం అసలు ఉంటుందనుకోని పరిస్థితులు ఒకసారి మనం అవలోకనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనం చాలా ప్రపంచంలో మన దేశంలోనే కాదు మన రాష్ట్రంలోనే కాదు మనమే కాదు ప్రపంచం మొత్తం నేర్చుకోవలసినటువంటి ఎందుకంటే గత వంద సంవత్సరాల్లో కూడా నైన్టీన్ నైన్టీన్లో జరిగిన ఫ్లూ పాండమిక్ తరువాత ఇంత పెద్ద పాండమిక్ ఎప్పుడు రాలేదు మనలో చాలామంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాం కొంతమంది మిత్రులు చాలా దగ్గర కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయారు చాలామంది సఫర్ అయ్యారు దాంట్లో ముఖ్యంగా నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ప్రసంగంలోకి వచ్చే ముందు ప్రసంగం మొత్తం మొత్తం కూడా ఒక ఆరోగ్యం అంటే ఒక ఆసుపత్రి కాదు ఆరోగ్యం వెనుక చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అనేది మనం కోవిడ్ వల్ల కూడా నేర్చుకున్నాం ప్రివెన్షన్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ దాని గురించి ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం ప్రమోషన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ క్విక్ రెఫరల్ ఇవన్నీ కూడా ఒక విధంగా నాకేమనిపిస్తుందంటే మనం పాఠాలు తొందరగా మర్చిపోతాం ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు అసలు పాఠాలే నేర్చుకో బ్యాడ్ స్టూడెంట్ లాగా సో అందుకని మనకి ఏమి మార్పు రాలేదు అంటే మనం మూడు సంవత్సరాలు ఒక పేడకాలు వచ్చింది నిద్రపోయాం మళ్ళీ ఇప్పుడు లేచాం మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంది ప్రపంచం మారలేదు అనే ఒక ఆలోచనతో మనం అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది దీనివల్ల నేనేమనుకున్నానంటే రెండు రెండు వందల ఇరవైలో కోవిడ్ బాగా పరవలిపోతున్నప్పుడు మనం ఎన్ని ఎన్ని పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాం ఎన్ని మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ప్రజల ప్రవర్తనలో కానీ ఆరోగ్య విధానంలో కానీ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ఆరోగ్య వ్యవస్థలో కానీ ఎన్ని తీసుకురావాలి ఎన్ని తీసుకురావచ్చు అనే పాఠాలు చాలా నేర్చుకున్నాం కానీ అవేవి కూడా రూపుకల్పన కాలేదు అది ఈ దీ ఈ విషయం ముందు మనం గుర్తు పెట్టుకుని నేను ఈ ఈరోజు శేషారెడ్డి గారి వారి స్మారక లెక్చర్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటాను దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశే ప్రపం ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ రేపటి అవసరాలు ప్రభుత్వ బాధ్యత మీద మాట్లాడ మాట్లాడమన్నారు నేను ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అసలు ఆరోగ్యం మీద ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏమిటి ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఏమిటి గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను దీన్ని మొదలు పెట్టే ముందు నేను ఒకటి మార్టిన్ లూదర్ కింగ్ గారు అన్నది ఒక్కటి చాలా ఒక క్షణంలో అంటే మీరు హెల్త్ దేంట్లో అయినా కూడా అస అసమానతలు ఉండొచ్చు కానీ ఆరోగ్య విషయంలో అసమాతన అసమానత అనేది మానవత్వం కాదు అని ఒక చక్కగా చెప్పేశారు అది ఎందుకంటే ఆరోగ్యం లేకుండా ఏమీ సాధ్యం కాదు మనం ఒక ఒకరోజు అన్నం తినకపోయినా పర్వాలేదు ఒక పూట చదువు మిస్ అయినా పర్వాలేదు కానీ జబ్బు చేస్తే అందరూ కూడా ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు ఏదో ఒక అనారోగ్యానికి గురై ఉంటాం మీరే ఆలోచిస్తే హౌ మచ్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ దీంతో మొట్టమొదటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి మాట్లాడే ముందు అసలు హెల్త్ కేర్ అనేది రకరకాల రకరకాల ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అదొక్కసారి క్లుప్తంగా ఒకసారి అవలోకనం చేసుకుంటే 
బాగుంటుంది ఎప్పుడు సాధారణంగా గవర్నమెంట్లో ఏమనుకుంటామంటే ఆసుపత్రులు ఈజ్ హెల్త్ కేర్ ఆరోగ్యం మీ అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ ఈరోజు శేషారెడ్డి గారు చేసిన కృషి ప్రజారోగ్యం అనేది ఒక ఆసుపత్రిలోనే కాదు ఇది దీంట్లో ప్రివెన్షను ప్రమోషను అండ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ దాంట్లో మొట్టమొదట కొన్ని కీ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే అండి ఈజ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ వాట్ ఈస్ ద పొలిటికల్ లీడర్షిప్స్ కమిట్మెంట్ టు హెల్త్ ఐడియాలజీ ఏమిటి దీన్ని ఏ విధంగా ఆరోగ్యాన్ని ప్రజలకి అందించాలనేది రాజకీయ లక్ష్యం లక్షణం అనేది ముఖ్యం రెండవది ప్రజల్లోకి వస్తే ప్రజల లైఫ్ స్టైల్ చాలా డిసీజెస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నవి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ మీరు కార్డియో వ్యాస్ట్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఇంచుమించు నలభై శాతం పై చిలుకు మరణాలు కార్డియో వ్యాస్టర్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి మచ్ ఆఫ్ ఇట్ మే బి జెనెటిక్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ మే హ్యావ్ అదర్ రీజన్స్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ lack of exercise all this also contribute so political economy is number 1 lifestyle is number 2 then only comes the biomedical biomedical is virus kavachu bacteria kavachu fungus kavachu infections are even gani so this conglomeration is the causation of health dantlo నేను కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను మేము ముందుంచు తలుచుకుంటా ఒకటి ఏంటంటే మనం ఎక్కడ పుట్టామో కూడా దాని ప్రకారం కూడా మనం ఆరోగ్యం నిర్ణయించగలుగుతుంది డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉంటే వీఆర్ ఇన్ ఎ బెటర్ షేప్ దాన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ డెవ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ కేరళ ఉంటే యూ హ్యావ్ ఎ మచ్ బెటర్ హెల్త్ దాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ సో జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీలో అక్కడ ఉన్న లొకేషన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ని బట్టి కూడా హ్యూజ్ చేంజ్ తర్వాత ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్ ఇంటీరియర్ విలేజెస్లో ఉన్నవాళ్ళు రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత ట్రైబల్స్ రిలీజియన్ క్యాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆక్యుపేషన్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆల్ కంట్రిబ్యూట్ దెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ is the government's capacity capacity commitment that la unna power structure enti dani ever control chestunnaru ever neyantristhunnaru dantlo private sector niyantrana nadustunda lekapothe prajalu niyantrana munduku velthunda ivanni kuda critical issues in determining policies health services kabatti mana aarogyam gurinchi ivanni మాట్లాడుకుంటే తప్ప పూర్తి అవగాహన ఆరోగ్యం మీద ఆరోగ్య వ్యవస్థ మీద రాదు అని నేను అనుకుంటూ నేను మూడు నాలుగు ముఖ్యమైన విషయాలని ప్రస్తావన తెలుసుకున్నాను ఒకటి ఏమిటంటే మన దేశ పరిస్థితి ఏమిటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి జనరల్ డెవలప్మెంట్ రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏమిటి దీంట్లో ముఖ్యమైన ఛాలెంజెస్ ఏమిటి మనం చేయవలసిన అవసరం ఏమిటి ప్రభుత్వం చేయవలసిన అవసరం ఏమిటి మన లాంటి వ్యవస్థ విజ్ఞాన కేంద్రం కానీ ప్రజా వైద్యశాల కానీ ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న వారు ఏం చేయొచ్చు సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ముఖ్యంగా యాక్టివిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రజలు ఏం చేయాలి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా కొన్ని క్లుప్తంగా ఐ టేక్ మేబీ థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ సో ఇది ఒక్కసారి క్లుప్తంగా మనం చూస్తే ఈరోజు ఇండియా ఎకానమీ దీంట్లో నేను కొన్ని సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్నాను దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఓన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వెల్త్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఓన్ ఎందుకంటే హెల్త్ని ఎకానమీని ఐడియాలజీని పాలిటిక్స్ని వేరు చేయలేం కాబట్టి టుడే 5% of Indians own 60% of in countries wealth 
bottom 50 percent. Kinda diko na yabay saan janaba only 3 percent of the wealth and 13 percent of the income. This is in the chala bukhamay na visha. Miru top 100 Indians wealth prakaram choose Yabe and Alago Lakshla, Portlu, are in both the government of India budget to sounds from another part of financial. Only with wealth, income Gurich Matla Tavala, Una net wealth Gurich. Number of hungry Indians increased to 35 crores by 2018 and 2018 uh, 19 crores in 2022 35 crores 35 crores Indians are going hungry today uh, 65 percent of the deaths of children I sound to all the people are going to die to die Tarvata health budget Levani Salaman Dantu Top richest ten Indians health budget ni Mukai Samsonal about top ten health wealthiest Indians can finance health budget for next thirty years. So that the belief that there is no budget is also not correct. Indian health reality to stay. Adi Rojuki, Lakaways Kunke, Inchubinsu Rendi Valaman the Pillar, Desavar Panda, Samotsan Rok Pillar, Putti, first year birthday celebrate Chaini Ward, Wokalaksha Nalafai Valamandi, Wokalaksha Nalafai Valamandi, Talulu, Talulu, Pregnancy Lo, Maranincha. Insubinchu, Rosuki Nala Vandalabandi Pabdalago, the Rosu Salamati Venamutaru, Global Hunger Index Law. Nota Rayoke de Salo, India, Barat de Sun, Nota, Yedo de Sekanta, Lakavesan. Inca, even the Chapu Potu Munte, uh, Insubinchu, Sakam Mandi, Strilu, Anemia to Badapurtuna, Araway Satam Mandi Pilalu, Lo Anemia on the Mupai, one third of all children below five years. Are balanced. So, serious health situation by any standards, anyway. Dirik Taketuga Mara Desam is going through a health transition. Rendu Mukhana trans, there are several transitions taking place in India. Okay, not to Jaragam. Okay, demographic change. Hindu Kante. Uh, fertility rate taki pa hindi mano ekko kalam bato tuno kabati arway songs dal pay banana wala sankhya rito wala kuna diseases kabati mir uh, inju minju panne du saatam are about sixty years of age the people are living long and they will live longer. Japan, same thing is happening world over. Except in Africa, there is a demographic shift. 
elderly people disease pattern is changing rendavadu entante urbanization increasing urbanization new problems slums up diseases are growing kabatti we have a double uh, challenge on one side oka pakane vo maniki continue to have infectious diseases tuberculosis malaria diarrhea diseases respiratory infections ivanni manto alage unnai rendo pakka non communicable diseases blood pressure sugar heart disease ivanni kuda perugutunnai ante ivi సాధారణంగా మనం ఈ రెండు రకాల సమస్యలు కూడా మనం గమనిస్తున్నాం ఇది ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మన డైవర్సిటీ మన దేశం చాలా పెద్దది ఇట్స్ టూ కాంప్లెక్స్ కేరళ చూసుకుంటే యూరోప్లో ఉన్నటువంటి హెల్త్ సిస్టమ్ ఆల్మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉన్న హెల్త్ సిస్టమ్ కొన్ని చోట్ల మెరుగ్గా కూడా ఉంది అదే మనకి కొన్ని రాష్ట్రాలలో చూస్తే దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ వర్స్ దాన్ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా ఇన్ ది సేమ్ కంట్రీలో వీ హ్యావ్ ఎ కాంటినెంటల్ డైవర్సిటీ ఇన్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్ విత్ ఇన్ ది స్టేట్స్లో కూడా స్టేట్స్లోనే చూస్తే మనం జిల్లాకి జిల్లాకి జిల్లా లోపల ఉన్న గ్రామాలకి పట్టణాలకి తర్వాత గ్రామాల్లో కూడా కొన్ని కులాలకి కొన్ని మతాలకి వ్యత్యాసం హెల్త్ అవుట్కమ్స్లో యూ సీ ఎ వాస్ట్ డైవర్సిటీ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఒక చిన్న ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసేస్తే అందరికీ జబ్బు తగ్గిపోతుంది సో ఇట్స్ టూ కాంప్లెక్స్ బికాస్ అవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ జస్ట్ టూ కాంప్లెక్స్ అండ్ సో ఈ పరిస్థితిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అలా చూస్తుంది హెల్త్ అవుట్కమ్స్ some of the key health outcomes for national family health survey 5 2021 lo release chesina statistics chuste avi dani meeda kada ok samacharam ga berigayinda ledha teliyadu gaani mana chuste women maatrame teskunnatlaite literacy rate lo yevo improvement ganapadaledu inka one third of women are cannot read and write in andhra pradesh only 125% of men cannot read and write whereas one third of women cannot read and write andhra pradesh lo again latest statistics prakaram 33% mandi women are married before the age of 18 years 33% uh, before 18 years and 13% of women 13% of women below 18 years have already become mothers ante rendu mukhyam okate entante streela aarogyam gurinchi pratyek sadha isukovali samasaram undi chaduvu gurinchi isukovali samasaram undi alage ee oka streela position in the society the patriarchal domination anedi inka prevalent ga undani anipistundi tarvata 30% of women and one third of all women have experienced domestic violence include bartalo tandrulo kutteda anedi ad inka 30% mandi ante this is we have to see we are still a backward society with this dominant patriarchy tarvata hospitals lo births chuste improve ayina 10 సంవత్సరాల క్రితం కంటే బాగా ఇంప్రూవ్ అయినాయి తొంభై శాతం వరకు కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్ డెలివరీస్ జరుగుతున్నాయి అయితే నలభై ఐదు శాతం మాత్రమే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో మిగిలినవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ నడుస్తున్నాయి కానీ అన్నిటికంటే కన్సర్న్ ఏమిటంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ డెలివరీస్ ఇన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా సిజేరియన్ ద్వారా చూస్తున్నారు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ రేట్ ఇన్ private hospitals compared to 25% in government hospitals which is still high the average you expect 10 maximum 15% but uh, children infant mortality rate is still high at 30 per thousand live births and they put in the pillow 
ముప్పై పిల్లలు ముప్పై మంది పిల్లలు ఫస్ట్ బర్త్డే చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇది కంపేర్ టు సిక్స్ ఇన్ కేరళ వియర్ థర్టీ అంటే ఇంచుమించు ఫైవ్ టైమ్స్ మోర్ ఆర్ ఈవెన్ కంపేర్ టు తమిళనాడు వియర్ త్రీ టైమ్స్ సో ఇంకొక మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అంటే ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉందనే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇంచుమించు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ అంటే ఇంత ఇంత మెషినరీ ఉండి వ్యాక్సినేషన్కి ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ సిస్టమ్ ఉండి కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ దే ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ some major practices and the simple practices like breastfeeding in first year first hour breastfeeding saves lot of lives major impact on the child health vida only one the mandi pillal kudte 50 mandi pillal ki matrame 50 one the mandi lo 50 mandi 50% 50 mandi 50 shatam matrame ఫస్ట్ అవర్లో ఫీడింగ్ ఇచ్చారు తల్లు కొన్ని ఆసుపత్రిలో నేను చూసింది అయితే డాక్టర్లే చెప్తున్నారు తొందర ఏం లేదమ్మా రేపు ఒక రోజు పాలివ్వకూడదని లేకపోతే ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ పంపిస్తున్నాం అండ్ ఓన్లీ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ వర్ నాట్ బ్రెస్ట్ ఫ్యాట్ కంప్లీట్లీ టిల్ సిక్స్ మంత్ డయాబెటీస్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ 10% of all andhra people have diabetes and 15% have blood pressure akada samasya entante idi this may be average for the country but uh, concern is only 20 shatam mandi diabetes unna vallu 30 shatam mandi blood pressure unna vallu maatrame medicines discount treatment medu undar ante doctor dikki kelle మిగిలిన వాళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్లు కానీ డయాబెటీస్ ఉన్నట్లు కానీ కూడా తెలియదు సో ఇది మనకున్న కొన్ని కీ ఇండికేటర్స్ అంటే అసలు హెల్త్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అవుట్కమ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ సర్వే ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ డేటా దీనికి తగ్గట్టుగా మీకు చిన్న కార్టూన్ చూస్తే అంటే మన యాటిట్యూడ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కార్టూన్ ఇట్ సేస్ నేను పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత డబ్బులు తీసుకునే డాక్టర్ అవుతాను ఐ విల్ ఓన్లీ బికమ్ అట్ డాక్టర్ ఈస్ట్ వాళ్ళ మదర్ చెప్తున్నాడు వెన్ ఐ గ్రో అప్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ టు మెడిసిన్ అండ్ హెల్ప్ పీపుల్ హూ కెన్ పే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ నాకు ఇది దిస్ వెరీ క్లాసిక్ ఆంధ్ర సెంటిమెంట్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి అ డాక్టర్ బట్ డాక్టర్ అండ్ మేక్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ so with this attitude what is the system we have how can we face these challenges we have thousand challenges i need uh, i hope manaki health system lo general ga artham cheskona devu enti ante ante meer kakkochu baita ma government lo gaani prabhutva adhikarulu gaani రాజకీయ నాయకులు కానీ ఆరోగ్యం అంటే ఆసుపత్రి ఆసుపత్రి ఎక్కువ ఆసుపత్రులు పెడతాం బిల్డింగ్లు పెడతాం లేదా మెడికల్ కాలేజీలు ఓపెన్ చేస్తాం అని చెప్తారు తప్ప హెల్త్ కేర్ అనేది నేను మొట్టమొదటి చెప్పినట్లు మల్టిపుల్ రీజన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది పొలిటికల్ ఎకానమీ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ది కెపాసిటీ ఐడియాలజికల్ ఫౌండేషన్స్ అవన్నీ కాకుండా అసలు ఈ రోజు వరకు కూడా స్టిల్ వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వీఆర్ స్టిల్ ఈక్వేటింగ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ హాస్పిటల్ కేర్ విత్ హెల్త్ కేర్ సో ఇది ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇది ప్రజల్లో ప్రభుత్వంలో వ్యవస్థలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పు తీసుకురావాలి అది అసలు మొత్తం ఆరోగ్యం అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటే తప్ప సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉండదు 
ఉంటే తప్ప అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు ఏ సమాజంలో కూడా ఏ దేశంలో కూడా ఎటువంటి వ్యవస్థ ఉన్నా కూడా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే అందరూ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎకానమీకి ఎకానమీ పెరుగుతుంది సో ఇది ఒక మేజర్ ఇష్యూ రెండవది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ మై ది ఛాలెంజ్ ఏమిటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ అండ్ ప్రయారిటీ నేను ప్రపంచ దేశాల్లో చూసింది నేను ఒక ముప్పై ఐదు ముప్పై ఎనిమిది దేశాల్లో పనిచేశాను ఊరికి తిరిగి చూసి రావడం కాదు అక్కడ పనిచేశాను నేను చూసింది ఏమిటంటే మీరు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ ఇట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఫర్ షోర్ ఇన్ యూరప్ ఇట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ ఆర్ టూ ఇన్ యుఎస్ ఇట్ ఈస్ టూ ఆర్ త్రీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతా అది ప్రైవేటైజ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ బేస్డ్ హెల్త్ కేర్ అన్న చోట కూడా ఇట్స్ అ వెరీ హై ప్రయారిటీ పొలిటికలీ సో unless there is this have a political commitment and a very clear understanding of what needs to be done malli nen hospital gartanu medical college l gartanu anedi ga political commitment asalu mottham ee health ki e vidhanga support raavali rendavadi administrative capacity is very limited sadharanangala ias officers health department lo pan cheyadaniki ishtapadu కమిట్మెంట్ ఉంటే తప్ప లేకపోతే వేరే అదర్ పర్సనల్ రీజన్స్ ఉంటే తప్ప ఎందుకంటే ఇట్స్ టూ కాంప్లికేటెడ్ టూ మెనీ ఛాలెంజెస్ ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ డిజాస్టర్ విల్ హ్యాపన్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ సో హియర్ అగైన్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ అదే డాక్టర్ల టైం వచ్చేటట్టు పని చేయడం లేకపోతే ఆసుపత్రులు బాగు చేయడం బట్ దెర్ ఈస్ నో overall integrated understanding then we still in our country oka commitment for health anedi oka roju lo jarigedi kaadu 24/7 eppudaina illness raavachu eppudaina kuda anarogya raavachu kabatti ee 24/7 industries lo 27 27 4 24/7 ఎంటర్ప్రైజ్ లో మనకి పాలసీస్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ యాక్టివిటీస్ కానీ యాక్షన్ ప్లాన్ కానీ కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి మనకి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి ఒకటి లేకపోతే ఈ హెల్త్ సెక్రటరీ వచ్చి ఇంకొక ప్రయారిటీ ఇంకో మినిస్టర్ గారు వచ్చి ఇంకొక ప్రయారిటీ ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటే యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ హెల్త్ కేర్ రెండవ మూడవది ఈజ్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్ అంటే అందుబాటులో ఉందా లేదా అందుబాటులో ఉందా లేదా చాలామందికి అందుబాటులో కావలసినటువంటి ఈరోజు మీరు మొన్న బాలాసు రైల్వే యాక్సిడెంట్ చూసినట్లయితే చాలామంది అక్కడ ప్రయాణికులు నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి బెంగాల్ నుంచి సిఎంసి వెల్లూరుకు వస్తుంది సో వీ హ్యావ్ ఇన్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ ఈజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ టు క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ మనం కూడా ఇక్కడ నుంచి చాలా మంది మీరు పట్టణంలో ఉన్నారు కాబట్టి పర్వాలేదు పల్లెటూరులో ఎక్కడ ఉంటే హార్ట్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే సో దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ కూడా ఉన్నా కూడా ఆసుపత్రి ఉన్నా కూడా నేను అక్కడికి వెళ్తే డబ్బు కట్టగలనా కాబట్టి దట్ ఈస్ అనదర్ బిగ్ ఛాలెంజ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ అవర్ ఓన్ సోషల్ కల్చరల్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్ సీకింగ్ బిహేవియర్ ఆ రోజు హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేది తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్ ఏమిటంటే గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల మీద నమ్మకం పోయింది నేను సర్వీస్లో చేరినప్పుడు ఇంచుమించు ముప్పై ఎనిమిది నలభై సంవత్సరాల క్రితం ముందు మేమంతా కూడా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్ళాం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మంచి డాక్టర్లు ఉంటారు ఎక్కడైతే మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉంటారు ఈరోజు ఈరోజు ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కూడా తన భార్య గర్భిణితో ఉంటే 
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్తాడని అనుకో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మీద అంటే ఇరవై సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మీద పూర్తి అపనమ్మకం ఏర్పడింది రెండవది ప్రైవేట్ వ్యవస్థ సరైన హెల్త్ కేర్ ఇస్తుందా అంటే క్వాలిటీ ఎలా అసెస్ చేస్తాం మనకు తెలియదు డాక్టర్ ఏ బేసిస్ మీద క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కేర్ ఎంత ఎంత ఎందుకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు దేనికి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు దేనికి ఎంత ఖర్చు అవుతోంది అనే దాని గురించి కూడా మనకి సో ఈ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ వ్యవస్థల మీద ఏమిటి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏం చేయాలి అనేది ఇంకో ఛాలెంజ్ ఛాలెంజెస్ అనేది లిస్ట్ చేస్తున్నాను దాని గురించి మీరు జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్ దిస్ క్లారిటీ బిఫోర్ ఐ కమ్ టు ఫైనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ తర్వాత మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ప్రైవేట్ వ్యవస్థ బాగా పెరిగిపోయింది ది మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఒక పేపర్ రాస్తాను దాంట్లో వీ హ్ టేకెన్ ఏ ఎంటైర్ కంట్రీ హౌ ఎనీక్యూట్ ఇస్ ది ఎంటైర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వీ ఆర్ నాట్ ట్రైనింగ్ డాక్టర్స్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ జాంబీస్ అనేది వెరీ క్లియర్గా తెలుస్తాం ఫ్యాకల్టీ లేరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు ట్రైనింగ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదు చివరికి వచ్చేది ఏమిటంటే ఒక కోటి రూపాయలు కట్టి ఎంబీబీఎస్ సీట్ తెచ్చుకొని ఒక రెండు కోట్ల రూపాయలు కట్టి రేడియో ఆర్థోపెడిక్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆరోగ్యం గురించి ప్రజల గురించి ఎలా ఆలోచించగలరు బికాస్ యు ఆర్ మేకింగ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లార్జ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఫ్యూచర్ సో దిస్ ఈస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాలు కాబట్టి నేను రేజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకు కావాల్సిన మానవ వనరులు ఆసుపత్రుల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు చూస్తే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్లే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా పనిచేస్తున్నారు సో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డాక్టర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ కానీ వాళ్ళ డిప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది ఉండవలసిన చోటు ఉన్నారా కావలసిన డాక్టర్లు ఉన్నారా కావలసిన టైంలో ఉన్నారా ఉన్నవాళ్ళకి కావలసినటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయా ఇవి దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ హ్యూజ్ ఛాలెంజెస్ దెన్ సమ్ మోర్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ మోర్ ఛాలెంజెస్ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్న చోట ఎక్కువగా ఉన్నాయి కొన్ని చోట మంత్రి గారో లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారో లేకపోతే ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పొలిటీషియన్ ఉన్న చోట ప్రతి కా ప్రతి గ్రామానికి పిహెచ్సి పెట్టుకోగలగా లేని చోట వీక్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఉన్న చోట కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో రేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లొకేటింగ్ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ హాస్పిటల్స్ తర్వాత రిఫరల్ సిస్టమ్ అనేది లేదు మనకి అంటే మనం ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఏ జబ్బు వచ్చినా కూడా ఏ ఆసుపత్రికైనా వెళ్ళొచ్చు నేను నిజాంస్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాను కొన్ని రోజులు అక్కడ ఇట్స్ ఎ సూపర్ స్పెషాలిటీ అడ్వాన్స్డ్ హాస్పిటల్ అక్కడ కూడా జనరల్ మెడిసిన్ జనరల్ సర్జరీ యూనిట్స్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ వాళ్ళని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లోనో సెకండరీ హెల్త్ సెంటర్లోనో లేకపోతే డిస్టిక్ హాస్పిటల్లోనో ట్రీట్ చేయవలసింది కానీ ఆ హాస్పిటల్ మీద నమ్మకం లేక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళే డబ్బు లేక దే విల్ కమ్ టు ఏ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆర్ ఏ మెడికల్ కాలేజ్ రిఫరల్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ కాబట్టి ఎనీబడీ కెన్ గో ఎనీవేర్ అండ్ దట్ హ్యాస్ అ కాస్ట్ తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను ఎందుకంటే quality of care there is no standardization in countries like uk united kingdom which is completely is an excellent model it has it, it has imperfections dantlo weakness undochu samasya undochu kaani dantlo 1942 uh, when 1948 when they established uh, the national health service in fact in the united kingdom national health service is considered higher than 
Church of England. The, the institution is so highly respected and regarded because it has transformed the health of British citizens. It has its weaknesses. There are efforts made to weaken the system many times, but it still remains an institution. Akada National Institute of Clinical Excellence, okay, Institute to be. That institute studies and establishes okay, clinical pathways. That law, Nenu Aspatri Kalna, Ye Aspatri Kalna, Nagesha Raga, Unko Kaspatri Kalna Koda, okay, treatment, okay, set of investigations, same quality of care. डबीस इंत डयाबीस वयस आरोग्य व्यवहार ये डाक्टर अवे मुझे स्टाडर्डेशन आफ के लेकिन मैं क्वालिटी पारामीटर लेकिन कास्ट आफ के निंत्रण लेकिन मन इन प्रति संवस पदहे नीचे इरव शात कास्ट आफ के इंक्रीजिंग स्टाडर्ड प्रेजको इंफ्लेषन इवन का दि प्रईज दि कास्ट आफ हेल्थ के इंक्रीजिंग बै फिफ्टीन पर्सेंट अं दिश इंक्रीज इज कमिंग फ्रम टू सोर्स मेडिसन रेडव द डयाग्नास्टिक सर्वीस मत हास्पल के पर्टिकुलरली प्रईवेट व्यवस्था वन थर्ड मेडिसन कास्ट One third diagnostic cost and only one third is hospital actual healthcare cost. So even these are huge challenges. There are things which are the challenge of our government. Ayush vyavastha yevati. Dhani me the nama ka yevati. Adi scientific ka da. Dhani ye vidhan ka upayogin chuko vali. Ipre mo adi Ayush ministry. हेल्थ मिनीस्ट्री तो सामान रोल प्रिवे प्रपोर्शन अभी मंजूसा लेदा अभी माया मंत्रवा मंदर सो दट अदर चालेज जस्ट लिस्टिंग आफ दि चालेजेस जस्ट फर् युवर अप्रिशिशन सो दट मन वी कैन गई डन इन टू वाट कैन बी डन दसल रेग्युटा लेदा हेल्थ के रेग्युशन अवसर क्लीनिकल एस्टाब्लीमेंट ऐक् इवेंटी टेन क्लीनिकल इंप्लीमेंट रूल रे इंप्लीमेंटेष रे डाक्टर मम्मी नियंत्र बाध्यता आज नमक उबंद अला वे रूपये दूसरा लक्ष रूपये दूसरा निर्णय पेशेंट पे चुस्वर मध्य अड़कटा की नैन सिजेन चेयलाक्टर ने अब निर्णय आडिटो लिजिम क्वेश्चन हाउ डू बी रेग्युलेट हेल्थ के इन दि ऐब स्टाडर्ड इन ऐब इन ऐब यूनिफार्मी आफ के आर् सम क्लासीफिकेशन इतनी ए क्लास आस्पत्र इंत फेसिटी उ बी क्लास हास्पल वी डोट हाव एनी सच थिंग दफ्कोर्स इवन का रेस्यूस उसे आरोग्यश्री पीएमजे आरबीएसए इलावी इंट्रड्यूस इवी मायला मैं अरवे प्रोसीजर्स तो गवर्नमेंट हास्पल्ल प्रोसीजर्स प्रईवेट हास्पल्लो उदेश मोदी रेल आर आर हेल्थ 
హెల్త్ సెక్రటరీ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు అవి రెండు వేల పై చిలుకు ఏ వ్యవస్థ దొరికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడు బడ్జెట్ నూట ఇరవై ఐదు కోట్లు ఎనభై ఐదు కోట్లు ముందు తర్వాత నూట ఇరవై ఐదు కోట్లు అయింది అప్పుడు రెండు వేల రూపాయల రెండు వేల కోట్లు ఎంత ఉండేది హెల్త్ బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఇంచుమించు సగం హెల్త్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్యశ్రీ ఇస్ గ్రోన్ లైక్ ఏ ఫ్రాంకెన్ స్టైన్ మాన్స్టర్ అండ్ ఐ హోప్ దట్ దెన్ అర్బన్ హెల్త్ మీద అస్సలు ఫోకస్ లేదు వీ ఎక్సెప్ట్ ఓల్డ్ సిటీస్ లైక్ బాంబే కోల్కటా తప్ప అండ్ ఢిల్లీ అర్బన్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఇస్ నెవర్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అండ్ నో బడి డిమాండెడ్ దిస్ దెర్ ఇస్ నో దెర్ ఆర్ హాస్పిటల్స్ నేను చెప్పారు కదా హాస్పిటల్ ఉంటే అదే హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నాను దెర్ ఇస్ నో హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఫర్గెట్ అబౌట్ స్లమ్స్ సో కాన్సిక్వెంట్లీ ఇన్ఫార్మల్ హెల్త్ సిస్టమ్ బాగా పెరిగిపోయింది అంటే ఆర్ఎంపీలు పిఎంపీలు ఇలా దెర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎవరైనా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కాబట్టి కనీసం వాళ్ళు ఏమి లేనప్పుడు దేర్ అవైలబుల్ ఇంజక్షన్ కూడా అనుకో లేకపోతే సెలైన్ పెట్టడ అనుకో కానీ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే స్టీరాయిడ్స్ ఇవ్వడం నేను ఫీల్డ్లో పనిచేసేటప్పుడు అయితే పేషెంట్లు ప్రత్యేకంగా వచ్చి అడిగేవాళ్ళు అనమాట మాకు పంచరంగుల ఇంజక్షన్ కావాలని అది పంచరంగుల ఇంజక్షన్ అంటే నా మొట్లో అర్థమైతే కదా తర్వాత ఈ ఆర్ఎంపీస్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ దిస్ ఒక పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ పెన్సిలిన్ వైట్ తర్వాత పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ రెడ్ తర్వాత బి కాంప్లెక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఎల్లో తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ ఇట్ ఈస్ రియల్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్ ఎనీ డిసీజ్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ గుడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దస్ పంచరంగుల ఇంజక్షన్ హ్యాపీగా తీసుకుని బా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మంచి కావాలంటే కొంచెం ఒక వన్ పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ క్యాల్షియం కూడా కలిపితే ఇంకా దట్ విల్ గివ్ ఎ బిగ్ బూస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఐ ఎమ్ అప్డ్ బై దిస్ బట్ దీస్ న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ టుడే నియర్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యూబర్ క్లోసెస్ కేసెస్ ఆర్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ వి హ్యావ్ హాఫ్ ద ట్యూబర్ క్లోసెస్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఇండియా హ్యాస్ హాఫ్ ద ట్యూబర్ క్లోసెస్ and 5% are drug resistant which means no drugs are available they can they can kill uh, others if we essentially because of misuse of medicines particularly steroids then of course informal health workers so rmps are also field level functionaries field level what the venues are and it's a it's a then integrate cheyadani kuda prayatnam chesam you you will be more aware of them how to bring them into system because they are they are anyway providing a service government service evadam ledhu kabatti vaalni tisukuravali kani oka samasya evade ippudu vaallu aarogyasri vachin tarvata private hospital ki local agents aipayar local agents referral avu ne kadukune pochindante adhe em undi evaru telusu adi appendicitis emo hospital ga hospital ki velthe baaguntundi kada raatramlo raatram gelipovadam appendicitis cheyadam అక్కడ సో ఇది దిస్ ఇస్ బికమ్ అన్ అదర్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొసీజర్ రిఫరల్ సిస్టమ్ అండర్ ఆరోగ్యశ్రీ హెస్ గివెన్ న్యూ న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఆర్ఎంపీస్ సో ఇవి 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 చాలనుకుంటే ఇంకా స్పెసిఫిక్ టు అర్బన్ ఏరియాస్ అర్బన్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్ యాజ్ ఐ సెల్ మన దగ్గర ఎక్కడ కూడా అర్బన్ ఏరియాస్లో హెల్త్ సర్వీసెస్ లేవు స్లమ్స్ అసలు ఉన్నాయనే తెలియదు తరువాత మైగ్రెంట్ లేబర్ ఇప్పుడు నేను రాత్రి హోటల్లో ఉంటే అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా బెంగాల్ నుంచి ఒరిస్సా నుంచి వచ్చారు నెల్లూరులో అంటే వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇల్నెస్లు వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ అవసరాలు ఎవరు చూస్తారు ఇది సిటీ లైక్ ఢిల్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పీపుల్ మైగ్రేట్ ఇన్ టు ఢిల్లీ ఎవ్రీడే every day um, i'm sure a similar thing is happening in any urban areas now walaki what is the type of a health care system that we are providing they are most vulnerable the poor 
చూసే ఎంతో అది హౌ మచ్ దే సఫర్డ్ ఇన్ కోవిడ్ వి డి నాట్ కేర్ అండ్ వీ హ్ నో సిస్టమ్ బికాస్ వీ డోంట్ కేర్ మేబీ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ హవ్ ఇట్ ఈస్ రూరల్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ చూస్తే జస్ట్ ఎ స్నాప్ షాట్ టూ థర్డ్ స్టిల్ లివ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు యాభై మంది ఓన్లీ టూ థర్డ్స్ అంటే ప్రతి ముగ్గురులో ఇద్దరు రూరల్ ఏరియాస్లో ఉంటే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ రివర్స్ ఓన్లీ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది హెల్త్ ఫంక్షనరీస్ ఆర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ డాక్టర్లు ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ రివర్స్ ఆర్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇఫ్ దే ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇస్ స్టిల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ ది అదర్స్ దేర్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ ప్రతి చోట కాబట్టి మన ఆప్షన్ డాక్టర్ గారు అడ్వైజ్ ఏమిటంటే ది మై అడ్వైస్ యూ ఈజ్ ఈ డ్రింక్ అండ్ బీ మెర్రీ దేర్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్ దే ఛాలెంజెస్ ఆర్ టూ మెనీ అని డాక్టర్ గారు అంటున్నారు ఛాలెంజెస్ ఆర్ టూ మెనీ సో దట్ లెటస్ యూ ఈట్ అండ్ డ్రింక్ అండ్ బీ హ్యాపీ దిస్ నథింగ్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ నాట్ ది వే i the way forward as i once again recollect william beveridge the man who gave this the idea of social safety net the social security and the national health system to the united kingdom and later to the rest of the uh, europe is the government unnadi adi war gaavachu peace gaavachu రాజ్యం చేయడానికి కాదు ప్రజల మంచితనం కోసం దట్ దట్ వాజ్ ఎ సేమ్ దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్ పీస్ అండ్ ఇన్ వార్ ఈస్ నాట్ ది గ్లోరీ ఆఫ్ ది రూరల్స్ బట్ ఫర్ ది హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ది కామన్ మ్యాన్ ఐ థింక్ దట్ సమ్స్ అప్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇది రాజ్యరిక వ్యవస్థ కాదు ఇది ప్రజల మంచి కోసం పనిచేయడానికి ఉన్న ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రభుత్వం మంచి చేయాలి అంటే సర్టన్లీ ఇట్ మస్ అడ్రస్ some of the fundamental issues let me highlight few things is first and foremost my take on this is that if we uh nenu i want to present an agenda for action any government ki uh ivanni samasalu unnai indu unnai samasalu మనందరం అంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఈ ఈ మొత్తం ఆల్రెడీ ఇది వందల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కానీ బయట ఉన్న వాళ్ళు కానీ మాకెవరికి ఆరోగ్యం గురించి అవసరం లేదు అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదా మనిషి ఉన్న తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జబ్బు చేస్తుంది జబ్బు చేయకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి మంచిగా ఆరోగ్యంగా ప్రొడక్టివ్గా హెల్తీగా హ్యాపీగా ఉండడానికి ఏం చేయాలి అనే దాని మీద దేర్ ఈజ్ ఎ యూనివర్సల్ కన్సెన్సస్ దేర్ కెనాట్ బి అన్ ఎక్సెప్షన్ టు దాట్ now what should be the first and foremost the health being the fundamental requirement of every human being it must be a fundamental right health as a fundamental right obviously it is not guaranteed in the fundamental rights of the constitution it is though it is in the directive principles my రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ దీంట్లో ప్రోగ్రెసివ్ మెషర్ తీసుకున్నారు డాక్టర్లు అంతా అపోజ్ చేసినా కూడా నాకు వాళ్ళు ఎందుకు అపోజ్ చేశారు నాకు అర్థం కాదు ఈరోజు కూడా ఐఎమ్ స్టిల్ ఎట్ అ లాస్ రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ సెట్ దట్ వి ది హెల్త్ ఈజ్ అ రైట్ ది గవర్నమెంట్ విల్ ఎన్షూర్ ఎవ్రీబడి గెట్స్ హెల్త్ కేర్ వెదర్ ఇంప్లిమెంటబుల్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ కమ్స్ బట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపుల్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపుల్ యాజ్ అ రైట్ it's a it's a right of every citizen living in andhra pradesh to have good health care comprehensive health care affordable health care accessible health care nobody can oppose that but surprisingly in rajasthan all doctors went on strike for several days so opposing this of course i mean they have other motivations but as a principle i i see I cannot this i believe must be universal political consensus if political parties must commit themselves 
మీరు లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు రైట్ అవ్వచ్చు సెంటర్ అవ్వచ్చు బిలో అవ్వచ్చు ఎబవ్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ వర్కింగ్ ఇన్ ద డెమో ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పారా పారామెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ది ఎంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ట్రైనింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అగైన్ ఫర్ పీపుల్ సెంటర్డ్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ సో ప్రజలకి అవసరమైనటువంటి ప్రజల కోసం ప్రజల నుంచి ప్రజలతో సమేకమయ్యేటువంటి ట్రైనింగ్ వ్యవస్థని నిర్మించవలసిన అవసరం ఉంది లాస్ట్లీ ఆఫ్ కోర్స్ యు కెనాట్ హ్యావ్ యు కెనాట్ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్ వితౌట్ ఎథిక్స్ వాల్యూస్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఈరోజు శేషారెడ్డి గారిని మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం వారి సం స్మారకం ఈరోజు వారిని స్మరించుకుంటున్నాం అంటే దానికి కారణం హిజ్ ఎంటైర్ లైఫ్ వాజ్ ఫౌండేషన్ వాజ్ బేస్డ్ ఇన్ ఎథిక్స్ వాల్యూస్ అండ్ కమిట్మెంట్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ సో లాస్ట్ ఇయర్ ఐ విల్ ఎండ్ బై సెయింగ్ దీంట్లో వాట్ ఈస్ ది రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రభుత్వాన్ని ఈజ్ ద ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ దెర్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ స్క్వేర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఫర్ అష్యూరింగ్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ది ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ బట్ ఇట్ మస్ట్ ఆల్సో బి రెస్పాన్సిబుల్ టు పీపుల్ ఇట్ మస్ట్ బి రెస్పాన్సిబుల్ బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఫార్మా డయాగ్నోస్టిక్స్ health professionals training there is need for changing training curriculum the way that they are trained uh, if meeru dabu kosam private uh, institutions lo training aithe you can never provide prajalaki meeru aarogyam ela provide cheyagalugutaru so this entire distortion that is grown must be eliminated professional the complete restructuring of the training is required then media has a big role in educating people in the right direction media has a fundamental role then civil society institutions like yours kudna vallandaru alage health associations indian medical association professional organizations all of us have to come together to make this a political movement and citizens mukhyanga prajalni chaitanyavantulni chesi prajalni lead chesi rajakeevaina tuvanti marku teesukochi samoolanga vyavasthane prakshalana chesi kotta vyavasthane nirminchavalsina avasaram undi idi idi samayam vachindi lekapothe ee vyavastha inka kshininchi inka క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అని నేను భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ